আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা শেয়ার বাজার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল 31 ডিসেম্বর 2019 সমাপ্ত বছরের জন্য মার্কেন্টাইল ব্যাংক 11 শতাংশ নগদ ও 5 শতাংশ বোনাস এবং ব্যাংক এশিয়া 10 শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে উভয় ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের বৈঠকে সমাপ্ত বছরে নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আলোচিত বছরে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আয় সহ মার্কেন্টাইল ব্যাংকের শেয়ার প্রতি সমন্বিত আয় হয়েছে 3 টাকা 1 পয়সা আর এককভাবে ইপিএস হয়েছে 2 টাকা 96 পয়সা আগামী 30 এপ্রিল বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে 15 এপ্রিল এদিকে সমাপ্ত বছরে ব্যাংক এশিয়ার সমন্বিত ইপিএস হয়েছে 1 টাকা 94 পয়সা আর এককভাবে হয়েছে 1 টাকা 68 পয়সা এজিএম অনুষ্ঠিত হবে 29 এপ্রিল রেকর্ড ডেট 13 এপ্রিল কর্পোরেট ঘোষণার জন্য আজ উভয় ব্যাংকের শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো মূল্য সীমা নেই সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের কিছু ওষুধের নিবন্ধনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গতকাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে এর আগে গত 5 মার্চ কোম্পানিটি জানিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কোম্পানির কয়েকটি ওষুধের নিবন্ধন সাময়িকভাবে বাতিল করেছে এছাড়া গত বছরের 5 ডিসেম্বর থেকে কোম্পানিটির কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রয়েছে আজ ডিএসই তে 12 টাকায় কোম্পানিটি শেয়ার লেনদেন শুরু হয় প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড শেয়ার আজ থেকে স্পট মার্কেটে লেনদেন হচ্ছে আগামী কাল পর্যন্ত স্পট মার্কেটে কোম্পানিটি শেয়ার লেনদেন করা যাবে রেকর্ড ডেটের কারণে আগামী 25 মার্চ কোম্পানিটি শেয়ার লেনদেন বন্ধ থাকবে বিডি ওয়ার্ল্ডিং এবং তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদ সভা তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে আগামী 28 মার্চ বিকাল 4 টায় বিডি ওয়ার্ল্ডিং এবং 31 মার্চ বিকাল 5:30 টায় তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের সভা অনুষ্ঠিত হবে সবাই বিডি ওয়ার্ল্ডিং এর 30 জুন 2018 ও 2019 এবং তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের 31 ডিসেম্বর 2019 সমাপ্ত অর্থ বছরে নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে শেয়ার হোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হতে পারে আগের বছর তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স 11% লভ্যাংশ দিয়েছিল ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ আইসিবি সাত উপমহাব্যবস্থাপক পদোন্নতি পেয়েছেন তাদেরকে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রজ্ঞাপনে বলা হয় আইসিবি নিম্ন বর্ণিত সাত উপমহাব্যবস্থাপক বা সমমান পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হলো পদোন্নতি প্রাপ্ত সাত মহাব্যবস্থাপক হলেন আবু তাহের মোহাম্মদ আহমেদুর রহমান প্রভাস রঞ্জন রায় নসমিন আনোয়ার টিপু সুলতান ফরাজি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম শুক্লা দাস এবং তানজিনা চৌধুরী এদের সকলেই আইসিবির প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এছাড়া এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ